హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి ఆల్ వీడియోస్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలా అయితే మనం ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఎస్ మీకు తెలుసు నేను పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ గురించి చెప్పే ముందు నేను నీకు రివర్స్ బయాస్ అండ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ గురించి కూడా చెప్పాను సో ఎవరైనా అది చేయకపోతే దాన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పంపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ దాన్ని కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి అది చూస్తే ఇది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇది పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ గురించి వినండి పిఎన్పి ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంతే కదా మనకి బైపోలార్ బీజేటీలోనే టూ టైప్స్ ఉంటాయి కదా ఏంటంటే అవి ఒకటి పిఎన్పి రెండు ఎన్పిఎన్ కదా సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చెప్పుకుందాం పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం సో ఇన్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ టూ పి టైప్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ పి టైప్స్ ఉన్నవి రెండు ఉంటాయి అది బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనెక్ట్ చేయాలి ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీని సర్క్యూట్ని క్లోజ్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అయితే రావాలి అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడైనా మనకి సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవ్వాలి అవుట్పుట్ రావాలి అదే కాన్సెప్ట్ సో ఇప్పుడు పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పిఎన్పి ఆడనే పై అర్థం పై చెప్పినట్లే పిఎన్పి బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనెక్ట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ అంతే పి కలెక్టర్ ఈ మళ్ళీ పి అనేది ఎమిటర్ ఒక ఎన్ అనమాట బేస్లో ఉంటుంది ఎలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనెక్ట్ అయ్యి సర్క్యూట్ని క్లోజ్ చేయండి సో ఇక్కడ నుంచి కలెక్టర్ నుంచి వచ్చే కరెంట్ని ఐసి అన్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎమిటర్ నుంచి వచ్చే కరెంట్ని ఐఈ బేస్ నుంచి వచ్చే కరెంట్ని ఐబి మనకి ఇక్కడ బేస్ నుంచి కరెంట్ ఫామ్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే సర్క్యూట్ ఇలాగ ఫామ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది బేస్ కరెంట్ లేకుండా క్లోజ్ అవ్వడం జరగదు ఈ పిఎన్పిలో అయితే ఎలా జరుగుతుందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ వర్కింగ్ మీరు ఇంజనీరింగ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కూడా ఉన్నాయి ఇలాగే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆరో సింబుల్ బేస్ కంచి పెట్టాలి ఎందుకంటే ఎమిటర్ కరెంట్ బేస్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా ఎమిటర్ డిపెండ్స్ అయ్యి ఉంటుంది దేని మీద అంటే బేస్ మీద ఎందుకంటే ఈ రెండు ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఎమిటర్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కలెక్టర్ రివర్స్ బయాస్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అది దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే బేస్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది సో బేస్ కంచి ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఎమిటర్ నుంచి అది పిఎన్పి బేస్ నుంచి ఎమిటర్కి రివర్స్ అయింది అనుకోండి అది పి ఎన్పిఎన్ అది నేను తర్వాత చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ వినండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు నేను నోట్స్ అయితే ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్ నేను స్లోగా చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది మీకు ఈ నోట్స్ రాసుకుంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుందని నేను నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను కాకపోతే డయాగ్రామ్ చూపిస్తూ నేను చెప్తాను వినండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పి టైప్స్లోనే మనకి యాక్చువల్లీ నేను ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయాడ్ గురించి చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఫార్వర్డ్ రివర్స్ చెప్పేది అప్పుడు పి టైప్లోనే ఎక్కువ హోల్స్ అనేవి ఫార్మేషన్ అవుతుంది హోల్స్ అనేది ఫామ్ ఎన్ టైప్లోనా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫార్మేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాగ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట ఇది హోల్స్లోకి డౌపింగ్ అయినప్పుడు మనకి డిప్లేషన్ రీజియన్ ఫామ్ అవుతుంది మనకి ఎక్కడైనా డిప్లేషన్ రీజియన్ ఫామ్ అవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే దానికి కరెంట్ వోల్టేజ్ క్యారీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి పి టైప్స్ రెండు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మేజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఏమున్నట్లు పి టైప్స్ రెండు ఉన్నట్లు కాబట్టి హోల్స్ అనేది మేజారిటీ టైప్స్ అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ పి టైప్లోనే ఎక్కువ హోల్స్ అనమాట ఉంటాయి మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందుకంటే ఒక యాన్ టైప్ ఉంది సో అప్పుడు డోపింగ్ అయ్యేటప్పుడు చాలా మిగిలిపోతాయి కదా హోల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఒక్క ఎన్ టైపే ఉండడం బట్టి చా ఎలక్ట్రాన్స్ అనిమిట్ చాలా తక్కువగా క్యారీ అవ్వడం బట్టి మైనర్గా క్యారీ అవ్వడం బట్టి డోపింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకా మనకు హోల్స్ మిగిలిపోతాయి సో ఈ పి టైప్లోనే ఎమిటర్ నుంచి కలెక్టర్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మిగిలిపోయినవి ఎన్ని అయితే డోపింగ్ అవుతుందో అన్ని డోప్ చేస్తాం అనమాట మిగతా అది డైరెక్ట్గా కలెక్టర్లోకి పంపించాలి అప్పుడే క్లోజ్ అయినట్లు సర్క్యూట్ అది పంపించడం ఎలా అనేదే ఇక్కడ ఇక్కడ మిగిలిన హోల్స్ అనేది ఇలాగ సర్క్యూట్ క్లోజ్ చేయించడానికి మనం చూడాలి హోల్స్ గురించి అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంట ఎన్ టైప్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట కొంచెం డోపింగ్ అయినప్పుడు మనకి డిప్లేషన్ రీజన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ
ఇలా చూడండి ఐబీ అనేది ఫామ్ అయ్యింది డిప్లేషన్ రీజన్ వల్ల మిగతాది అప్పుడు దాన్ని బట్టి మనం ఇలాగన్నా సర్క్యూట్ని క్లోజ్ చేస్తాం అనమాట అప్పుడు ఈ లేయర్ ఫామ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ దీని నుంచి ఇలాగనమాట మిగిలిన హోల్స్ అనమాట ఇలా ఫామ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది కలెక్టర్లోకి కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట మిగతా హోల్స్ అన్ని మంట మనం కలెక్టర్లోకి పంపించాలి కలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది హోల్స్ని ఓకేనా సో దాని ద్వారా మనకి సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకోసమే చూడండి కరెంట్ అలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఇక్కడతో ఆగిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడతో ఆగిపోద్ది మరి ఇక్కడికి వెళ్ళదు ఎందుకంటే కొంత మాత్రమే డోపింగ్ అయ్యింది కాబట్టి మరి మిగిలింది కూడా పంపించాలంటే అప్పుడు ఏటవుతుంది మనకి డిప్లేషన్ రీజన్ ఫామ్ అవ్వడం వల్లే బేస్ కరెంట్ అన్ని ఫామ్ అవుతుంది బేస్ కరెంట్ ఫామ్ అయ్యి ఈ రెండు రివర్స్ బయస్లోనే ఫామ్ అవుతుంది కదా ఈ రెండు రివర్స్ బయస్లో ఉంటుంది కదా కలెక్టర్ బేస్ సో రివర్స్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఎమిటర్లో ఉన్న హోల్స్ అనమాట కలెక్టర్లోకి మూవ్ అవుతుంది ఇంతే ఫ్రెండ్స్ సో అప్పుడు సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవుతుంది దాని ద్వారా అవుట్పుట్ అని మనకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా వస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు మీకు అర్థమైందా తక్కువ ఎక్కడ తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల మనం డోపింగ్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అంత డోపింగ్ అయితే మనకి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఫామ్ అయ్యి మనకి సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఎక్కడ ఏంటంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫామ్ అయింది బేస్ నుంచి ఇమిటర్లోకి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ డోపింగ్ అయింది కానీ మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడికి సర్క్యూట్ అనమాట పూర్తి క్లోజ్ అవుతుందా ఇక్కడ క్లోజ్ అవ్వదు ఎందుకంటే మనకి ఇంకా మనకి హోల్స్ అనేవి మిగిలిపోతాయి ఆ హోల్స్ మనం ఏం చేయాలి కలెక్టర్లోకి పంపించాలి సింపుల్గా కలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది హోల్స్ అంతే ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా మనకి సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవుతుంది సో ఈ రెండు రివర్స్ బయస్లో ఉండడం బట్టి కరెంట్ అనమాట ఇలా ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ రెండు ఫార్వర్డ్ బయస్లో ఉండడం బట్టి ఈ విధంగా కరెంట్ ఫామ్ అవుతుంది సో మనకి అవుట్పుట్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంతే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ కూడా ఉన్న అదే రాసాము ఏం లేదు ఎమిటర్ అండ్ బేస్ జంక్షన్స్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇన్ పీ టైప్ హోల్స్ ఆర్ ఫార్మేషన్ ఇన్ పిఎన్పి పిఎన్పి అంటే పి టైప్లోనే హోల్స్ ఫామ్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా అది పిఎన్పి అంటే టూ పి టెర్మినల్స్ ఉంటాయి సో మెజారిటీ చార్జ్ కేరియర్ చేయడం అవుతుంది హోల్స్ అవుతుంది అండ్ ఎన్ టైప్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అంతే కదా సో వన్ ఎన్ టైప్ వన్ ఎన్ టైప్ ఉంది సో ద మే మైనారిటీ చార్జ్ కేరియర్ సీజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ దెన్ డోపింగ్ ఈజ్ నాట్ మచ్ పాజిబుల్ అంటే కదా ఎక్కువగా పాజిబుల్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు ఏటవుతుంది యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ద ఓన్లీ ఫ్యూ హోల్స్ కంపెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే హోల్స్ అనమాట కొద్దిగా మాత్రమే డోపింగ్ అవుతుంది ద రెస్ట్ ఆఫ్ హోల్స్ ఆర్ ఫార్మ్ మూడ్ టు కలెక్టర్ మూడ్ అవుతుంది ఎలా మూడ్ అవుతుందో చూడండి దెన్ ద బేస్ కరెంట్ డెవలప్స్ బేస్ కరెంట్ డెవలప్ అయింది కదా ఇక్కడ బేస్ కరెంట్ ఇక్కడ బేస్ కరెంట్ డెవలప్మెంట్ అయింది కదా సో ద కలెక్టర్ కలెక్ట్ ద హోల్స్ అప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట హోల్స్ ఎరండ్ డిప్లేషన్ లేర్ ఆర్ రీజన్ ఫార్మ్డ్ డిప్లేషన్ రీజన్ ఫార్మ్డ్ అవుతుంది ద కలెక్టర్ కరెంట్ ఐసీ ఎలౌస్ ద ఎంటైర్ ఎమిటైర్ కరెంట్ పాస్ త్రూ అంటే ఇలా ఈ కలెక్టర్ అనమాట కరెంట్ అనమాట ఎమిటర్ నుంచి ఇలా పాస్ త్రూ అవుతుంది ఇంతే ఫ్రెండ్స్ దీని విధంగా సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవుతుంది మీరు నోట్స్ రాసుకోవాలని కూడా ఏదైనా ఎగ్జామ్స్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నా ఇది ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఫ్రెండ